Вам не нравится подстригать траву и вырывать сорняки? В небольшом городе на северо-востоке США предлагают свой способ поддерживать газон в идеальном состоянии – живые газонокосилки. Авторы идеи объясняют, новая технология экологична, она позволит не загрязнять атмосферу выхлопами углекислого газа. Впрочем, простые американцы опасаются других отходов, которые могут загрязнить одежду и обувь. Сотрудники одного из парков в городке Хэмпстед, штат Нью-Йорк, стали первыми в США, кто решил отказаться от использования газонокосилок. Работу, которую выполняет устройство, они отдали на откуп травоядным. Сейчас этим карликовым нигерийским козам всего несколько месяцев от роду. У каждой из них есть свой личный домик. Над ними сотрудники парка написали имена новых хозяев. Чихун, Скромник, Простак, Док и Соня. Животных назвали в честь героев сказки «Белоснежка и семь гномов». За каждую из козочек мэрия Хэмпстед выложила более 250 долларов. Администрация города уверена, инвестиции в животных себя оправдают. Ведь теперь парку не надо тратиться на бензин. Да и экологи наверняка скажут спасибо. Большинство газонокосилок работают на бензине. Их выхлопы очень вредны для экологии. Другое дело – наши козочки. Они будут щипать травку и сорняки без всякого ущерба для природы. Впрочем, есть у этой идеи и противники. Посетители парка, конечно, рады дышать свежим воздухом, но они задаются вопросом, а кто будет убирать навоз биогазонокосилок? Власти города этот аспект пока не комментируют. В данный момент козы простаивают без работы, им еще надо подрасти. Через несколько месяцев, когда животные будут весить около 40 килограммов, их выпустят за ограду истреблять сорняки и жевать траву. Сотрудники парка не сомневаются, вскоре и другие города последуют их примеру, ведь в своем штате они считают, Считаются весьма успешными новаторами. Несколько лет назад парки в Хэмпстеде наводнили клещи. Тогда мэрия закупила целую стаю гвинейских куриц, которые обожают этих насекомых. И уже через некоторое время клещи полностью пропали.